السلام علیکم ڈیئر ویورس ان دا لاسٹ ویڈیو اور ان دا پریویس ویڈیو وی ڈسکس دا کلاس الیونتھ چیپٹر ایٹ دیٹس لوکل گورمنٹس بٹ اٹس کوائٹ انفارچونیٹ دیٹ جورنگ دی کورس آف ویک نن آف دا ویوز آئی ہیو سین آف دا ویڈیو that is because of either I use the English language or the viewers do not like to listen in English most probably the students belong to the class 11th are coming from the those schools where there is not the medium of instruction is not the English or where there is the medium of instruction is Urdu so I would like to use today the Urdu language for knowing the aim and the objective of this chapter. Today, jo, humara jo topic aaj ka hai, wo local governments hai. To local governments ko janne ke liye, agar aap ne dekha hooga jo pishle videos hum ne share ki aap tak, un mein se hum ne legislature ko pada, executive ko pada, judiciary ko pada, which are the main pillars of the government. We know, jise ki hum jantte hai, कि जो हमारी सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं और जो हमारे स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है जिस जहाँ पे हमारे एम होते हैं जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और इसी तरीके से हमारे गाँव के लेवल पे भी या शहरों के लेवल पे भी जो हुकूमत होती है उसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो हमें मिला है ये कंसेप्ट चूँकि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया की आज़ादी के साथ साथ जब 1947 में आज़ादी मिली तो उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी उन्नीस से जो लागू हुआ क्या उसके अंदर ये जो पंचायत राज सिस्टम या लोकल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं क्या ये उसमें मौजूद था तो आपके लिए ज़रूरी जानना है कि उसमें आर्टिकल जो हमारा जो डायरेक्टर प्रिंसिपल के अंदर जो हमने आर्टिकल फोर्टीन को पढ़ा है उस आर्टिकल के तहत डायरेक्टर प्रिंसिपल विच इज़ नॉट इन्फोर्सबल बाई द लॉ उसमें पंचायत राज सिस्टम का जिक्र था क्योंकि पंचायत राज का जो कंसेप्ट है ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है ये इसका जो हमें इसका जो इसकी जो दलील इसकी जो बार बार जिक्र होती है इसको हमने अर्थशास्त्र वगैरह में भी पढ़ा है तो वहाँ पे यानी पंचायत राज का सिस्टम पहले से हिंदुस्तान में मौजूद था लेकिन आज़ादी के बाद उन्नीस में एक कमेटी बनी जिस कमेटी का नाम बलवंत राय मेहता कमेटी था इस कमेटी ने एक थ्री टायर सिस्टम को मंजूरी दी रिकमेंडेशन उसके बारे में की उन रिकमेंडेशन उन सिफारिश की वजह से आज भी हमारे पास जो पंचायत राज का सिस्टम है क्योंकि पंचायत राज सिस्टम में जो हमारे गाँव के लोग हैं उनके लिए पंचायत राज सिस्टम है और जो हमारे शहरों के लोग हैं जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे हमारी म्यूनसिपल कमेटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं जो इसकी क्या जरूरत पड़े आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी अगर हमारे पास सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट भी थी अगर हमारे पास स्टेट लेवल की भी गवर्नमेंट थी अगर हमारे तो अब हमें बेसिक लेवल पर गवर्नमेंट बनाने की क्या जरूरत पड़ी दरअसल इसकी जरूरत यही इसीलिए पड़ी क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होता है ये वो लोग होते हैं जो लोगों के अंदर ही रहते हैं ये जो गाँव के समस्या को समझते हैं जो गाँव के मामलातों को समझते हैं जो गाँव के जरूरियात को समझते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर रोड बनाना है कहीं पर कुआं बनाना है एग्रीकल्चर में किस किस्म की डेवलप की जरूरत है हॉर्टिकल्चर में किस किस्म की जरूरत है बिजली कहाँ पर लगानी है पानी का कुआँ कहाँ पर होना चाहिए पानी का नल कहाँ पर होना चाहिए पानी की सप्लाई कहाँ से आ सकती है तो इन चीज़ों को लागू करने के लिए इन चीज़ों को बेसिक नीड्स जो हमारी हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमारे पास लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आ गया तो इस कंसेप्ट को 1957 में पलवत राज मेहता कमेटी के जरिए से जो सिफारिशात मिली है मंजूरी मिली तो इस मंजूरी के तहत जो हमारे पास गांधी जी का जो कंसेप्ट था ग्राम स्वराज का ग्राम स्वराज कोई नया कंसेप्ट नहीं है ग्राम मीन्स गाँव और स्वराज मीन्स हुकूमत तो ग्राम स्वराज का जो कंसेप्ट था इसको गांधी जी ने इसको पंचायत लेवल पे गांव लेवल पे 
ताकि हमारे पास छोटी छोटी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं इनको बढ़ावा देने के लिए पंचायत राज की ज़रूरत को महसूस किया तो उसको जो अमली जामा पहनाया गया तो सबसे पहले जो अंग्रेज़ जो उस वक्त हमारे पास जो लॉर्ड रिपन था तो लॉर्ड रिपन ने पहली दफ़ा इस पर ग्राउंड स्वराज को एक्नोमेज किया और इसकी मंजूरी दी तो इसके साथ साथ ये बहुत पहले की बात थी तो उस वजह से जो पहला ही कंस पहले से जो हमारे पास ये जो कंसेप्ट मौजूद था इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए गाँव की तरक्की को आगे ला जा ले जाने के लिए ये कंसेप्ट आगे बढ़ा तो इसके साथ साथ जो हमारे पास जब जो थ्री टायर सिस्टम की जो सिफारिश की गई और इसको जब लागू किया गया तो सबसे पहले जो स्टेट ने 1959 में इसको लागू किया वो हमारी राजस्थान की स्टेट थी जहाँ पे सबसे पहले ये लागू हुआ तो उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसको कहाँ ले जाया गया अब हर एक स्टेट अपने तो तरीके से इस कंसेप्ट को इस लोकल गवर्नमेंट को खुद ब खुद चलाती थी और खुद ब खुद इलेक्शन कराते थे और इसका जो टर्म होता था पाँच साल का होता था तो अब इस तरीके से ये यूनिफाइड नहीं था लेकिन इसकी वजह अब इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया कि ये थ्री टायर सिस्टम जो है इस थ्री टायर सिस्टम में हर एक चीज़ जो है यूनिफाइड होना चाहिए इसमें जो यूनाइटेड होना चाहिए ये पूरी लेवल पे इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए तो इसकी वजह से ये जो थ्री टायर सिस्टम है इसके लिए एक तरमीम यानी एक अमेंडमेंट को मंजूरी दी गई और ये मंजूरी इस तरमीम को विच इज़ नोन जनरली एज सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट इट केम इन टू बींग इन दर नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी टू इसके अंदर इसके लिए क्योंकि पहले से जो मैंने आपको कहा आर्टिकल 40 के तहत इसका जिक्र आया था अब इसके लिए एक नए आर्टिकल्स नए शेड्यूल्स और नए जो पार्ट्स हैं उनको उनकी मंजूरी दी गई अब जो हमारा ये लोकल गवर्नमेंट पंचायत राज सिस्टम जो हमारा है ये हमारे पार्ट नाइन में आता है और शेड्यूल अलेवन के अंदर आता है और नाइनटीन थर्ड अमेंडमेंट के बाद अब पंचायत राज सिस्टम पूरी कंट्री के अंदर पूरी इंडिया के अंदर सेम तर्ज का है यानी अब सरपंच का इलेक्शन कैसे होगा और थ्री टायर सिस्टम जो है सबसे ऊपर का लेवल जो है जिला परिषद जिला परिषद के माने सीधे ही जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होगी वहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं या जिसे हम डिप्टी कमिश्नर कहते हैं वो इसको प्रजाइड और करते हैं और इसके अंदर जो इस पूरे इलाके के पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एम होते हैं एम होते हैं जो हमारे यहाँ पे पंचायत राज के मेंबर्स होते हैं जो हमारे सरपंच होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं और जो भी कोई बजट जो भी इस्टिमेशन होता है जो पूरे बजट का इस्टिमेशन होता है तो यहाँ पे किया जाता है उसके नीचे जो नया टायर आ जाता है दूसरा टायर आ जाता है या जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं या जिसे हम एक ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं विच इज़ नोन एज विच इज़ नोन एज पंचायत समिति और समटाइम्स वी कॉल दैट मंडल लेवल परिषद ये जो मंडल लेवल परिषद होता है ये ब्लॉक लेवल समिति होती है इसका जो चेयरपर्सन होता है उसको गाँव के सरपंच मंतख्य करते हैं और जब वो उस, उसके लिए जो टर्म्स वगैरह हैं वो भी सेम है वो कैसे बनता है उसके लिए जो सरपंच वगैरह होता है वो उनका इलेक्ट्रोरल कॉलेज होता है और वही जो पंच हमारे होते हैं वो भी उनका इलेक्ट्रोरल कॉलेज होता है तो इसको ब्लॉक लेवल पर जो हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसकी निगरानी में जितने भी काम होते हैं रूरल एरिया को इम्प्रूव करने के लिए रूरल एरिया में जो नई नई चीज़ें जो इंट्रोड्यूस करने होते हैं उसमें या जैसे उसका रेवेन्यू कैसे आ जाएगा या उसका ग्रांट उसका एड कहाँ से आ जाएगा टैक्सेस का कहा किस किस चीज़ से वसूल किए जाएंगे कहाँ पे किस रोड की ज़रूरत है तो ये सारी चीज़ें जो वीडियो देखता है और इसके साथ साथ में जो पब्लिक का नुमाइंदा होता है वो पब्लिक का नुमाइंदा उनके साथ जिसे हम ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन कहते हैं उसके साथ साथ शाना बशाना काम करता है ताकि वो लोगों के जो काम काज हैं लोगों के जो ज़रूरियात हैं उनको फुलफिल करें और बेसिक लेवल पे जो हमारे उसका एक और यूनिट होता है जो फर्स्ट टायर होता है उसे हम पंचायत कहते हैं इस पंचायत को चुनने के लिए ग्राम सभा होती है ग्राम सभा कोई नई चीज़ नहीं है ग्राम सभा में वो गाँव में रहने वाले जितने भी एटीन ईयर्स के लोग हैं या एटीन ईयर बोर्ड हैं एटीन ईयर्स जिनका वोट दर्ज हुआ होगा तो वो उस ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं वही अपने सरपंच और पंच को चूज करते हैं तो इसका जो कम से कम तदाद जो इसकी है फाइव है और ज़्यादा से ज़्यादा थर्टी इसकी जो थर्टी वन इसकी जो नंबर थर्टीन इसका जो आज आज के डेट में थर्टीन इसका 
थर्टीन ज़्यादा कम से कम मेम्बर्स की तदाद पंचिस की तदाद जो पाँच है और ज़्यादा से पंचिस की जो तदाद होती है वो तेरह हो सकती है तो इस तरीके से अब एक नए आर्टिकल के ज़रिए से जब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अडॉप्ट किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर इसके लिए खोलना पड़ा और एक नया नया शेड्यूल इसके लिए एक नया पार्ट इसके लिए खोलना पड़ा अंडर पार्ट नाइन अंडर शेड्यूल अलेवन और अंडर आर्टिकल टू तो अंडर आर्टिकल फोर टू हंड्रेड फोर्टी थ्री इस पंचायत राज को जगह मिली और इन सिफारिशात को मीनू खान लागू किया गया और अब जो गाँव के लेवल पे जो गाँव का लीडर होता है उसे हम सरपंच कहते हैं और उसके जो हर एक वार्ड में उसके हर एक छोटे छोटे जो उनकी जो हैबिटेशन होती हैं उन हैबिटेशन के रिप्रजेंटेटिव जो होते हैं उनको हम पंच कहते हैं अब टू तो रिवाइज वंस अगेन आई वुड लाइक टू से यू अगर कुछ चीज़ें जो आपको रिमेंबर रखनी होंगी वो ये कि जो अगर आपसे कोई कल पूछेगा आप ये बताओ कि पंचायत राज एक्ट किस आर्टिकल में आता है तो सीधे आप उसका जवाब आर्टिकल 40 लिखेंगे इसके बाद जो उसमें आर्टिकल 243 आया जिससे जो सब क्लाज हैं ए से लेकर जेड तक वो सारी क्लाज उसमें नहीं आते हैं तो लेकिन सबसे पहले टेरिटो प्रिंसिपल में पंचायत राज एक्ट अंडर आर्टिकल 40 आता है इसके बाद अगर आपसे कोई अगले सवाल पूछेगा कि वो पहली कमेटी कौन सी थी जिसने थ्री टाइप की सिफारिश की थी वो बलवंत राज मेहता कमेटी थी नाइनटीन में जिसने थ्री टायर सिस्टम की सिफारिश की थी इसके बाद अगर आपसे कोई ये कहेगा वो कौन सी अमेंडमेंट थी जिसके ज़रिए से पंचायत राज को ज़्यादा मुख्तार बनाया गया तो वह सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट थी 1992 में और इसको लागू किया गया 1993 में अगर आपसे कोई ये सवाल पूछेगा जो इसका ऊपर टायर है उसका नाम क्या है तो उसको कौन हैंडल करता है तो उसका नाम जिला परिषद होता है जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जिसे हम डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं वही इसको देखता है और एम एल और जो हमारे पंचायत राज के मेम्बर्स होते हैं वो इसके मेम्बर्स होते हैं तो इसका जो इंटरमीडिएट टायर है उसको हम पंचायत समिति कहते हैं या उसको हम या, या उसको हम दूसरा नाम मंडल परिषद कहते हैं तो ये मंडल परिषद जो ब्लॉक लेवल पे होता है जिसकी निगरानी वीडियो करता है और जो गांव के लेवल पे इसका सबसे निचली सतह पे जो सबसे अहम पैर होता है जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं तो ग्राम पंचायत का लीडर जो होता है वो सरपंच होता है अगर आपसे कोई कल ये सवाल पूछेगा कि वो कौन सा हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो आपका जवाब लॉ ट्रिपल होना चाहिए अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ग्राम स्वराज का कंसेप्ट किसने दिया तो आप सीधे उसको कहेंगे महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी वाद फाउंडिंग फादर ऑफ द ग्राम स्वराज फॉर इंडिया दिस ऑल अबाउट टू डेज टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आप ये टॉपिक आज का सुनेंगे और इसकी व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे तो कल से अगर मुझे भी ज़्यादा व्यूज़ मिले तो इन मैं हिंदी और बाकी मिक्सड भाषा में आपके लिए वीडियोज़ तैयार करूँगा थैंक यू हैवे नाइस डे